。Hello， 大家好，这里是大虾领车，我是著名摔车手李大虾，我现在正在开飞机。这个车实在是太沉了，但是它有倒挡，电动的倒挡。我们来试一下啊 ，R， 摁住点火开关，这个时候它可以自己就可以倒了。然后呢，它这里有一个自主的电动大车，摁住不动。哦，来了，这个时候双脚可以，双脚可以离地。OK。好玩，<笑>然后呢，你要放下大秤的时候，你只能靠身体的力量，靠这种杠杆的力量来压，往前推这台车。能听到吗？三缸的排气声。我们来看一下，这是最低档位，然后它是逐步升高，然后呢逐渐垂直，这是最高档位。这个已经很高了，这个风挡的面积已经很高了。然后它还有一个好处就是，它有一个自动记忆的一个功能。你比如说，我现在是这样一个三分之二的高度，然后我熄火之后，啊，看一下，熄火之后，它的后视镜和风挡都会降到最低位置。然后你再启动的时候，风挡它回，它会回到你之前的一个设定。看一下 ，OK， 后视镜，你看，回到我之前的位置，然后电辅加热，左右后视镜都可以调节，调到 L， 啊，后视镜是可以变化的，上下的角度，左右的一个翻转度，仪表的设置，按键在这里，把手加热的按键在这里，仪表上面有一个显示，然后呢，座椅加热，它好像是有两个档位。好，一会儿我们来感受一下。昨天下雨，手套还是有点湿，正好可以试一下效果怎么样。嗯、今天的天气终于晴了，昨天被雨淋得够呛。现在，呃，手把加热和座椅加热我全部打开。座椅加热在最高档，座椅加热的温度不是特别明显，不是烫屁股那种，但是把手加热还可以。现在手特别暖和，这个车骑起来就是很稳，因为三百多公斤的一这样一个体量，长途巡航其实挺好的，就是，但是你得有心理准备，这个车实在是太重，如果车倒的话，有没有能力把它 hold 得住？特别是单人独骑的时候。以一个精益四分之一的价格，然后呢，拥有差不多功能这样一台巡航车，也是不错的一个选择。当然，在细节方面，我觉得还有很多需要完善的，因为这个是可能是摩托车型里面的一个天花板。不管对于任何品牌来说，这个就需要更多的一个设计制造经验和研发的一些一些数据的一个支撑。包括它这些把手两边的这样一些按键设置，其实有很多是需要不断的优化的。啊，功能上现在都具备，但问题是它的一个人机工程设定，还有它的易用性，还有它的一个逻辑，呃，还有很多需要调整和提升的地方。骑起来这个车 ，OK 的，挺 happy。这样的晃动也没有太大的问题。公路巡航其实是很好的一个应用场景，它的坐高是七八五，但是双脚着地性就相对来说是门槛比较高的。像我的身高幺七四也就差不多刚刚好吧，因为它的坐垫特别宽，然后车体又很庞大，你一定得双脚把车这个车支撑好了。它还有一个可调式的高度，在坐垫的下面可以进行一个很方便的一个调节。那个坐高的话，大概在八幺零以上，舒适度还行，人机三角的这样一个设定也还可以。但是我觉得坐垫稍稍硬了那么一点点
不是说那种硬，而是说，我希望是坐在一种沙发上的感觉，因为这种车它就是给人一个非常舒适、非常惬意的一种骑行感受。三缸引擎的这样一个绵密、出力的一个提速，这个是 OK 的。在骑行的过程中，这个后视镜其实是可以折叠的。你比如说，在通过比较窄的一个环境下，或者说，呃，和其他车错车的时候，这个是可以用的。但是有一一点，它这个设计的逻辑上有一点问题，就是说它不在把手这这块，这个调节按钮不在把手这块，而是在这个地方。那么这个地方就会带来一个什么什么问题？就是我在骑行的过程中，或者我在低速骑行的过程中，我的手应该是要扶着车把的。如果说我这个时候要收起后视镜，我只能我的右手只能收回去来去操作这个按键，这样就比较尴尬了。大家可以看啊，我的手必须离开油门的把手，后视镜现在是属于一个折叠状态，然后我再把它放回去。其实这里面的操作都是有一些会带来一些隐患，这一点应该是要呃去做出一些改进的。这台车你要谈运动性能，这种敏捷度其实是没有太大意义的。它就是一个舒舒服服的，各种配置都比较丰满的价值体现，特别适合长途的大长途的这样一种骑行，带足够多的行李，然后呢后座带人，呃，享受两个人的这样一个出游的乐趣，这是它的一个定位。毕竟国产车在目前来说，电控系统这块还是有一些差距。你比如说什么像弯道 ABS 啊，多传感器的一个电控设备啊等等，目前还是有欠缺。但是昨天我们跟贝莱尼的高层来去做沟通的时候，他们也明确表示，嗯，在后面这一块他们会有很大的一个投入，包括有很多实际的产品会出来。我觉得这个是一个很好的事情。啊，昨天没有看到的抚仙湖，真的很美。到了今天这样一个环境下，看着湖光山色，虽然温度还比较低，但是骑行的乐趣，这种真正的旅行的感觉，是相当不错的。这个车规规矩矩的走线没问题，千万不要过于的去嘚瑟，我觉得是一个忠告吧。对于有准备或者说有想购入这一类车款的用户来说，享受你的奢华旅行就 OK 了。站着骑，看看。也还行，也还行，没有太大问题，还挺舒服的。这个站姿还挺舒服的，把手的角度、态度还可以。幺二零零这台车的悬挂的支撑，目前的表现还是可圈可点，因为没有办法是更高的一个速度下的一个运动化的驾驶，所以说只能说在目前现有的一个状态下，中等速度范围内。我觉得它的回弹的阻力是调教的非常好，这一点是很多车款很难做到的一种状态。我们可以在骑行的过程中这样试着压一下，整个车架的刚性，包括在弯道里面的一个循迹和稳定性，目前来看是可以。但是如果更激进的一个驾驶风格，会不会有？这个我没有办法来过早的下这个结论。这里有连续的弯道，但是这个路况有点很怪异，中间还有这种写字带，整车的支撑感还可以。呃，这种车最怕就是太软，太软的话会给整车在运动的驾驶过程中，或者说比较复杂的综合路况的条件下带来一些不安的因素。所以说，越是重车越难调教，就在这里。目前唯一的遗憾就是没有把引擎给它抱起来。不知道待会儿还有没有机会，工升级的三缸引擎，应该是很有趣的一个体验。初段其实没有太大爆发力的一个体现，我们来试着加个速。一旦过五千，它就爆，很好玩。这里是云南玉溪，离我们家一千五百公里。我觉得骑着这个车，铁屁股二十四小时一定能到，轻轻松松。这就是超级巡航车。
，运动豪华旅行车存在价值和意义。伴随着这样一个美丽的湖景，做最后的一个小结吧。首先，这样一台公升级的车，不论它现实的状态是否达到一个很成熟、很稳定的一个标准。但就凭目前能够面试的这样一个角度来说的话，我觉得都是值得肯定的。虽然说在不少细节，特别是设定的细节上面和进口大车比有很多差异，因为人家成熟的经验是几十年练出来，而我们其实才刚刚开始。我们先解决从无到有的一个过程，然后再去实现它如何去不断的升级提升。不断的去做好本身。如果说提希望的话，我觉得一个是这个外形可以更酷一点、更炫一点、更有设计感一点。第二个呢，功能设定上面逻辑性和易用性、实用性要好一点。再就是整车的车重，因为我知道这个车很难把重量降降低。昨天我们也在讨论这个问题，长途骑行再加上行李的话，有可能会达到七百多斤。那这样一个体量的话，遇到一点点小问题，摔车之后确实是很难把它扶起来。一个人那个点，对，对，对，对，对，它的重量全部压在一个地方，对，没法，没法，呃，人的力量已经没有办法撑住了。对对对对对，我们不要去看那些小姐姐都能扶起车的那种那种视频，其实实际操作的时候，在现实的一种环境下，各种。复杂的情况都会面临的情况下是很尴尬的，所以说骑这种车，你得有一个很好的对车的掌控，然后还要有一个平稳的心态，我觉得这个是很重要的。这个车确实不太适合年轻人来去驾驭，因为他要更成熟一点，更稳重一点，更知道自己想要什么，不想得到什么。这样一台不到十万售价。只有其他同级别进口大车三分之一甚至四分之一的售价，在这个市场上出现都是挺有价值的一个事情。我们也希望有更多的品牌能够参与到这种真正的具有旗舰车款设计制造标准的这样一个竞争中来。这对车友，对我们所有热爱骑行的人来说，都是好事情。好了，今天的大虾领车就到这里。如果你喜欢，请一键三连，这对我很重要，谢谢。